हेलो नमस्कार अभी काकुली बैन और एन हमें क्लस सिक्सर कषे देखी तीन यंकगुली के सल्व करब तो चलो शुरू करा जा प्रथम तो एक दागे आज नीचे संख्यागुली सब का दस गुणित के पूर्ण संख्य लिखे तो ये बला एखे जो संख्यागुलि आई संख्यागुलि के दस गुणित के पूर्ण संख्या लिखते हैं ओके तो देखो ये अंकगल के करते प्रथम एक दागे एक बारो एर सब दस एर गुणित एखे जो कथाटी लिखा आज है जो सब का दस एर गुणित के पूर्ण संख्या तो लिखब दस एर गुणित के पूर्ण संख्या समान समान देखो एखे जेहेतु हमारे संख्यागुल सब का दस गुणित के पूर्ण संख्या लिखते बला तो दस लिखार जो दस अर्धेक दस अर्धेक करते हैं ओके तो दस अर्धेक है पाँच एबार् एक घरे ये संख्या आई संख्या जी एकक दशक धरी तो यह एकक घर संख्या जदि पाँचे थे जो छोटो है ओके पाँचर थे जो छोटो है तर कि पबना मैं जिरो और जो पाँच बड़ो है पाँचर थे बड़ो मैं नये मध्य है तो हमें तर पा संख्या समान समान पा हमें एक पा ओके और ये एक जुक्त है आगे संख्यार संगे तो ये बारो एर सब का दस गुणित के पूर्ण संख्या जी लिखते हैं तो ये बारो एर सब का दस गुणित के पूर्ण संख्या लेखार जो प्रथम देखो जो एखे एकक घर संख्या कत आखने देखी एकक घर संख्या आज हमारे दुई तो दुई हलो पाँचर थे छोटो तो पाँचर थे जेहतु छोटो तरह एखे दर को संख्य पाना शुद्म जिरो पा तो संख्या समान समान दस ओके एरपर हमारे बी दागे आ बी दागे आ तीन सौ सतचल्लिस तो ये हमें ना लिखे एखे सरसर यह लिखी तीन सौ सतचल्लिस एर सब का दस एर गुणित के पूर्ण संख्या समान समान देखो एखे जीतु हमारे दस एर गुणित के पूर्ण संख्या बेर करते हैं तो एक क्षेत्र में घर की देखो ये हमारे एकक दशक शतक तो ये एकक घर संख्या आज हमारे सत तो ये हमें कि बोले जेहेतु हमारे दस गुणित के पूर्ण संख्या बेर करते हैं तो एकक घर संख्या जो पाँच बाँचर बसी है तेल से क्षेत्र में दस एक घर संख्या एक पे जा बसि ओके तो ये जीतु सत पाँचर थे बड़ो तरह एखे हमें एक पा और से ही एक जुक्त है दस एक घर संख्यार संगे तो हमें एखे संख्या एखे तीन करते तीन और ये चार जगह एखे पाँच और जेहतु हमें एखे एकक घर संख्या धरती तो एकक घर संख्या सर्वदा जिरो ही धरते हैं ओके जब एखे एकक घर संख्या जेहतु हमारे पाँचर थे छोटो छो तर को संख्या पेलना ठीक ही क्योंकि तबुओ कई एकक घर संख्यार जगह क्योंकि जिरो चले आससे और एखे हमारे एकक घर संख्या जेहेतु हमारे पाँचर थे बड़ो आर आगे संख्या एक पेल क्योंकि तबुओ हमारे संख्या समान समान जिरो हलो तेल बोलते परि जो तीन सौ सतचल्लिस सब का दस गुणित के पूर्ण संख्या हे तीन सौ पंचाश एबार् सी दागटी करब एक हज़ार तीन सौ चौबीस तो एर सब सब का दस एर गुणित के पूर्ण संख्या समान समान देखो एक क्षेत्र में ये हमारे एकक घर संख्या तो एकक घर संख्या आज हमारे एक क्षेत्र में चार तो चार पाँचर थे छोटो तम मैंने कि एक क्षेत्र में दस एक घर संख्या पाना तो संख्या समान समान एक तीन प्रथम जे दूटी संख्या आज से ही दूटी संख्य बसा और एखे जेहतु ये संख्या पाँचर थे छोटो तेल ये जेहतु पाना को संख्या दुई आखने दुई बस और एकक घरे जिरो तेल बोलते एक हज़ार तीन सौ चौबीस एर सब का दस गुणित के पूर्ण संख्या हे एक हज़ार तीन सौ कूड़ी इरपर डी दागे आज हमारे पाँच हज़ार नश आठषट्टी देखो एखे पाँच हज़ार नश आठषट्टी एर सब का दस एर गुणित के पूर्ण संख्या समान समान एक क्षेत्र में एकक घर संख्या आज हमारे आठ तो आठ हमारे ये पाँचर थे बड़ो तो पाँचर थे जेहतु हमारे बड़ो तरह एखे दस एक घर संख्या एक बेड़े जाए तो एखे आगे जो दूटी संख्या आज है से दो संख्या जमन आज तेम बसिए देव और एखे ये पाँचर थे बड़ो हार जो यख्या एक बेड़े जाए तो ये आज छय तो ये सत और एक एक घर हे जिरो तो हमें हमें बोलते परि जो पाँच हज़ार नश आठषट्टी एर सब का दस गुणित के पूर्ण संख्या हे पाँच हज़ार नश सत्तर ओके पाँच हज़ार नश सत्तर 
এবার আমরা এই দুয়ের দাগটি করব দুয়ের দাগে আছে নিচের সংখ্যাগুলি সব থেকে কাছে একশো এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা লিখে তো এখানে আমাদের ছিল দশের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা লেখার কথা বলা হয়েছিল আর এখানে আমাদের একশো এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা লিখতে হবে তো দেখো এখানে আমাদের সংখ্যাগুলি এ দাগে আছে ছশো একুশ বি দাগে আছে চারশো তিরাশি সি দাগে আছে ছ হাজার পাঁচশো একুশ ডি দাগে আছে দু হাজার দেখো এখানে আমি সংখ্যাগুলিকে পাঠিয়ে নিয়েছি আর এখানে যেহেতু আমাদের একশো এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা লিখতে হবে তো এখানে আমি লিখে নিয়েছি যে এই প্রথমে এ দাগের লিখে ছশো একুশের সব থেকে কাছে একশো এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা তো এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের একশো এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা লিখতে হবে তো একশো একশোকে যদি আমরা অর্ধেক করি তাহলে হয় আমাদের পঞ্চাশ এবার আমাদের এই পঞ্চাশের থেকে আমরা দেখব যে সংখ্যাটি যদি পঞ্চাশের থেকে ছোট হয় দেখো পঞ্চাশ যেহেতু আমাদের দুটি সংখ্যা তো এক্ষেত্রে আমাদের একক আর দশক দুটি ঘর দেখতে হবে কারণ এক্ষেত্রে আমাদের একশো মানে শতকের ঘরের সংখ্যাটি আমাদেরকে এখানে বসাতে হবে ওকে বাড়বে কি কমবে সেটি আমাদেরকে বের করতে হবে এখানে যেহেতু আমাদের দশ মানে দশকের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের বাড়া কমা করছিল আর এখানে যেহেতু আমাদের একশো তার মানে কি এখানে শতকের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের পরিবর্তন হবে আর সেটি পরিবর্তন হবে আমাদের এই একক আর দশক এই দুটি সংখ্যা মিলে তো এই একক আর দশক এই সংখ্যা দুটি যদি আমাদের পঞ্চাশের থেকে ছোট হয় সেক্ষেত্রে আমাদের জিরো হবে ওকে আগের সংখ্যাটি যেমন আমাদের পাঁচের থেকে ছোট হলে আমাদের জিরো হচ্ছিল আর পাঁচের থেকে বড় হলে আমাদের এক হচ্ছিল আর এক্ষেত্রে আমাদের পঞ্চাশের থেকে যদি ছোট হয় সেক্ষেত্রে আমাদের জিরো হবে আর পঞ্চাশের থেকে যদি বড় হয় মানে পঞ্চাশের থেকে বড় এই দুটি সংখ্যা মানে আমাদের পুরো নিরানব্বই পর্যন্ত তো সংখ্যাটি যদি পঞ্চাশের থেকে বড় নিরানব্বই পর্যন্তর মধ্যে হয় কোন সংখ্যা তার জন্য আমাদের এখানে এই শতকের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের এক বেড়ে যাবে তো এখানে আমাদের এ দাগে আছে ছশো একুশ এর সব থেকে কাছে একশো এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা লিখবো আমরা তো এখানে যেহেতু আমাদের একক আর দশক দুটি সংখ্যা মিলে হচ্ছে আমাদের একুশ আর একুশ আমাদের পঞ্চাশের থেকে ছোট তার জন্য আমাদের এখানে এই দুটি সংখ্যার জন্য এখানে শতকের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের বাড়বে না তাহলে এই সংখ্যাটি হবে আমাদের ছশো ওকে আগের বার আমরা এখানে দশের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা নিয়েছিলাম তো তার জন্য আমাদের এই এককের ঘরের সংখ্যাটি শুধুমাত্র আমরা জিরো দিচ্ছিলাম আর এবার যেহেতু আমাদের এখানে একশো এর গুণি থেকে পূর্ণ সংখ্যা নিচ্ছি আর এই দুটি সংখ্যা করে আমাদের ধরতে হচ্ছে তো এক্ষেত্রে আমাদের এই দুটি ঘরের জন্য আমরা দুটি শূন্য দেব ওকে মানে ছশো একুশের সব থেকে কাছে একশো এর গুণি থাকার পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে আমাদের ছশো এবার যদি আমরা বিদাগটি করি বিদাগে আছে চারশো তিরাশি তো চারশো তিরাশি এর সব থেকে কাছে একশো এর গুণি থাকার পূর্ণ সংখ্যার সমান সমান এক্ষেত্রে আমাদের এই একক আর দশক এই দুটি ঘর দেখব তো একক আর দশক মিলে হচ্ছে আমাদের তিরাশি তো তিরাশি যেহেতু আমাদের পঞ্চাশের থেকে বড় তাহলে এখানে এই দুটি সংখ্যার জন্য আমাদের এখানে শতকের ঘরের সংখ্যাটি এক বেড়ে যাবে তাহলে এখানে আমাদের শতকের ঘরের সংখ্যা আগে আছে আমাদের চার তাহলে এক বেড়ে গেলে হয়ে যাচ্ছে আমাদের পাঁচ আর এখানে এই দুটি ঘরের জন্য আমরা পাচ্ছি দুটি শূন্য তাহলে আমরা বলতে পারি যে চারশো তিরাশি এর সব থেকে কাছে একশো এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে আমাদের পাঁচশো এবার আমরা সিদাকটি করব সিদাকে আছে ছ হাজার পাঁচশো একুশ এর সব থেকে কাছে একশো এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা সমান সমান এক্ষেত্রে আমরা একক আর দশক দেখব তো একক আর দশক মিলে যেহেতু আমাদের হচ্ছে একুশ তো একুশ যেহেতু আমাদের পঞ্চাশের থেকে ছোট তার জন্য আমাদের এখানে শতকের ঘরের সংখ্যাটি আর কোনো বাড়বে না তো এখানে আমাদের হাজারের ঘরে যে সংখ্যাটি আছে সেই সংখ্যাটি করতে সেই সংখ্যাটি বসাবো এখানে শতকের ঘরের সংখ্যাটি যেহেতু বাড়বে না তাহলে আমাদের এখানে এটি করতে পাঁচ আর এই একক আর দশকের জন্য দুটি শূন্য ওকে কারণ এখানে আমাদের একক আর দশক মিলে হয়েছে একুশ আর একুশ যেহেতু পঞ্চাশের থেকে ছোট তার জন্য এখানে আমাদের শতকের ঘরের সংখ্যা কোনোটি বাড়লো না এখানে আমাদের একক আর দশক মিলে হয়েছিল তিরাশি আর তিরাশি যেহেতু পঞ্চাশের থেকে বড় ছিল তার জন্য আমাদের এখানে শতকের ঘরের সংখ্যাটি এক বেড়ে গিয়েছিল এখানে ছিল চার আর এখানে হয়েছিল পাঁচ ওকে এবার আমরা এই ডিদাগটি করব তো ডিদাগে আছে দু হাজার একশো আটাত্তর তো দু হাজার একশো আটাত্তর এর সব থেকে কাছে একশো এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা সমান সমান দেখো এখানেও যেহেতু আমরা দেখো এখানে যদি আমরা এই একক আর দশকের ঘরের সংখ্যা দুটি দেখি তাহলে হচ্ছে আমাদের আটাত্তর তো আটাত্তর যেহেতু আমাদের পঞ্চাশের থেকে বড় তো তার জন্য আমাদের এখানে শতকের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের এক বেড়ে যাবে তো এখানে আমাদের হাজারের যে সংখ্যাটি আছে সেটি আমরা বসাবো আর এখানে এই সংখ্যা দুটি মিলে যেহেতু আমাদের পঞ্চাশের থেকে বড় এই সংখ্যাটি মিলে যেহেতু আমাদের পঞ্চাশের থেকে বড় তাহলে এই সংখ্যাটি আমাদের এক বেড়ে যাবে তো আগের থেকে আছে আমাদের এক আর আর এক বেড়ে গেলে হচ্ছে আমাদের দুই আর এখানে এই একক আর দশকের
এবার আমরা এই তিনের দাগটি করব তিনের দাগে আছে নিচের সংখ্যাগুলি সবথেকে কাছে 1000 এর গুণিতকে পূর্ণ সংখ্যায় লিখি তো এখানে আমাদের যে সংখ্যাগুলি আছে এই সংখ্যাগুলিকে আমাদের 1000 এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যায় লিখতে হবে প্রথমটি ছিল আমাদের 10 এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা এখানেও ছিল আমাদের 100 এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা আর এবার আমরা 1000 এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা লিখব তো দেখো এখানে আমাদের এ দাগে আছে 346 বি দাগে আছে 827 সি দাগে আছে 6719 ডি দাগে আছে 8394 দেখো এখানে আমি সংখ্যাগুলিকে পাঠিয়ে নিয়েছি আর এখানে আমি একটি লাইন লিখে নিয়েছি যে 346 এর সবথেকে কাছে 1000 এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা तो एखे जीतु हमारे एक हज़ार गुणित पूर्ण संख्या बेर करते हैं तो एक हज़ार के जो अर्धेक करी से समान समान हे कत पाँच ओके मैं एक हज़ार अर्धेक है पाँच एबारे एक क्षेत्र में तीन संख्या धरते हैं देखो जेहतु हमारे ये हजार एर गुणित पूर्ण संख्या बेर करते हैं तो एक क्षेत्र में एकक दशक शतक हजार एक क्षेत्र में हजार घरे जो संख्या थको ये संख्या बाड़ा कम है और से ही संख्या बाड़ा कम है एखे এই তিনটি সংখ্যা মিলে যেহেতু আমাদের এখানে পাঁচশো পাঁচশো তিনটি সংখ্যা তো এখানে তিনটি সংখ্যা ধরে আমাদেরকে এখানে এই ঘরের সংখ্যাটি বাড়াকম হবে মানে এক্ষেত্রে যদি আমাদের এই একক দশক শতক এই তিনটি সংখ্যা মিলে যদি আমাদের মোট টোটাল পাঁচশোর থেকে ছোট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের হবে জিরো মানে এক্ষেত্রে আমাদের হাজারের ঘরের একটি সংখ্যা আমাদের বাড়বে না আর যদি সংখ্যাটি মানে এই তিনটি সংখ্যা মিলে যদি পাঁচশো থেকে বড় হয় সেটি যদি আমাদের নশো নিরানব্বইয়ের মধ্যে এই পাঁচশো থেকে নশো নিরানব্বইয়ের মধ্যে যে কোনো সংখ্যাই হয় তাহলে তার জন্য আমাদের এক্ষেত্রে পাবে আমাদের এক পাবে ওকে মানে এই হাজারের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের এক বেড়ে যাবে তো এখানে যেহেতু আমাদের এ দাগে আছে তিনশো ছেচল্লিশ এর সব থেকে কাছে এক হাজারের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা তো আমাদের এখানে তিনশো ছেচল্লিশ আছে আমাদের পাঁচশোর থেকে ছোট তো পাঁচশো থেকে ছোটোর জন্য আমাদের কি জিও হবে বলেছি আর এখানে আমাদের হাজারের ঘরে আগে থেকে কিছুই নেই তো কিছু নেই মানে আমাদের এখানে এটি হবে জিরো এবার আমরা বি দাগটি করবো বি দাগে আছে আটশো সাতাশ তো আটশো সাতাশ যেহেতু আমাদের পাঁচশোর থেকে বড় তো পাঁচশোর থেকে বড় হলে আমি বলেছি যে হাজারের ঘরে আমাদের এক পাবে তো এক্ষেত্রে আমাদের হাজারের ঘরে দেখো এটি একক দশক শতক হাজার তো এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের হাজারের ঘরে কিছু নেই আর এই তিনটি সংখ্যা মিলে আমাদের পাঁচশোর থেকে বড় হচ্ছে মানে আমাদের হাজারের ঘরে তাহলে এক পেয়ে যাবে তো এক্ষেত্রে হবে আমাদের এই আটশো সাতাশ এর সব থেকে কাছে এক হাজার এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা সমান সমান এখানে হাজারের ঘরে কিছু নেই মানে আমাদের এক ধরব আর এখানে তিনটি ঘরের অঙ্ককে ধরে যেহেতু তোমরা আমাদের হাজারের ঘরে বাড়া কমা করছে তাহলে তিনটি ঘরের জন্য আমাদের তিনটি শূন্য অথবা আমরা বলতে পারি যে আটশো সাতাশ এর সব থেকে কাছে এক হাজারের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে আমাদের এক হাজার ওকে এবার আমরা সি দাগটি করবো সি দাগে আছে ছ হাজার সাতশো উনিশ তো দেখো এক্ষেত্রে আমাদের একক দশক শতক হাজার এর মধ্যে আমাদের এই প্রথমে এই তিনটি সংখ্যা ধরতে হবে তো তিনটি সংখ্যা মিলে হচ্ছে আমাদের সাতশো উনিশ তো সাতশো উনিশ যেহেতু আমাদের পাঁচশোর থেকে বড় তো পাঁচশোর থেকে বড় মানে কি এক্ষেত্রে আমরা এক পাবো আর এক সংখ্যাটি আমাদের এই হাজারের ঘরের সংখ্যার সঙ্গে মিলবে হাজারের ঘরের সংখ্যা আমাদের আগের থেকে আছে ছয় আর এখানে যেহেতু এই সংখ্যাগুলির জন্য আমাদের এক বেড়ে যাচ্ছে তার মানে কি এখানে আমাদের সাত হয়ে যাবে তাহলে এটি হবে আমাদের ছ হাজার সাতশো উনিশ এর সব থেকে কাছে এক হাজার এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা সমান সমান এখানে আমাদের আগে থেকে আছে ছয় আর এগুলির জন্য এক বেড়ে যাওয়ার জন্য এটি হচ্ছে আমাদের সাত আর এখানে তিনটি এই তিনটি ঘরের জন্য আমরা তিনটি শূন্য নেব অথবা আমরা বলতে পারি যে ছ হাজার সাতশো উনিশ এর সব থেকে কাছে এক হাজারের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে আমাদের সাত হাজার এবার ডি দাগে আছে আট হাজার তিনশো চুরানব্বই তো দেখো এক্ষেত্রে আমাদের এই তিনটি সংখ্যা মিলে হচ্ছে আমাদের তিনশো চুরানব্বই তো তিনশো চুরানব্বই যেহেতু আমাদের এই পাঁচশোর থেকে ছোট আর পাঁচশোর থেকে ছোট হলে আমাদের জিরো হবে এক্ষেত্রে আমাদের এই হাজারের ঘরে কোনো সংখ্যাই বাড়বে না জিরো মানে কোনো সংখ্যাই নয় তো এক্ষেত্রে আমাদের সংখ্যাটি হবে যে আট হাজার তিনশো চুরানব্বই এর সব থেকে কাছে এক হাজার এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা সমান সমান এক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু বাড়ছে না তো আমাদের আট আছে তো আমাদের আটই হবে আর এই তিনটি ঘরের জন্য আমাদের তিনটি শূন্য হবে অথবা আমরা বলতে পারি যে আট হাজার তিনশো চুরানব্বই এর সব থেকে কাছে এক হাজারের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে আমাদের আট হাজার তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যখন আমাদের দশের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা বের করতে বলা হবে তখন আমরা দশের অর্ধেক মানে পাঁচ ধরব আর সেক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র এককের ঘরে সংখ্যাটি ধরব আর এককের ঘরে সংখ্যাটি যদি আমাদের পাঁচের থেকে ছোট হয় 
তাহলে এই দশের ঘরের সংখ্যার সঙ্গে এই দশকের ঘরের সংখ্যার সঙ্গে কোনো সংখ্যা কোনো সংখ্যা যুক্ত হবে না আর একের ঘরের সংখ্যাটি যদি আমাদের পাঁচের থেকে বড় হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের দশকের ঘরের সংখ্যার সঙ্গে এক যুক্ত হবে আর যদি আমাদের এই একশো এর গণিতকের পূর্ণ সংখ্যা বের করতে বলে সেক্ষেত্রে আমাদের এই একশো এর অর্ধেক হলো পঞ্চাশ তো সেক্ষেত্রে যদি আমাদের দুটি সংখ্যা মিলে মোট টোটাল পঞ্চাশের থেকে ছোট হয় সেক্ষেত্রে আমাদের শতকের ঘরের সংখ্যার সঙ্গে কোনো সংখ্যা যুক্ত হবে না কিন্তু এই সংখ্যাটি যদি আমাদের পঞ্চাশের থেকে বড় হয় তবে আমাদের এই শতকের ঘরের সংখ্যার সঙ্গে এক যুক্ত হবে আর যদি আমাদের সংখ্যাটি বলা হয় যে এক হাজারের গণিতকের পূর্ণ সংখ্যা বের করতে বলা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এক হাজারের অর্ধেক হলো পঞ্চাশ আর সেক্ষেত্রে আমাদের এই তিনটি সংখ্যা মিলে যদি পঞ্চাশের থেকে ছোট হয় সেক্ষেত্রে আমাদের হাজারের ঘরের সংখ্যার সঙ্গে কোনো সংখ্যা যুক্ত হবে না আর যদি আমাদের এই তিনটি সংখ্যা মিলে এই পাঁচশোর থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে আমাদের হাজারের ঘরের সংখ্যার সঙ্গে এক যুক্ত হবে ওকে এবার আমরা এই চারের দাগটি করবো চারের দাগে আছে নিচের সংখ্যাগুলি সব থেকে কাছে দশের গুণিতকে পূর্ণ সংখ্যায় নিয়ে গিয়ে হিসাব করি তো এখানে আমাদের যে সংখ্যাগুলি আছে এই সংখ্যাগুলিকে আমাদের প্রথমে দশের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা নিতে হবে মানে এখানে আমাদের একের দাগে যে এই যে দশের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা আমরা হিসাব করেছিলাম এই সংখ্যাগুলিকে এই সংখ্যাগুলিকে আমাদের প্রথমে দশের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা হিসাব করতে হবে হিসাব করার পর তারপর এগুলিকে আমাদের এই যোগ বিয়োগ করতে হবে ওকে তো দেখো এখানে আমি সংখ্যাগুলিকে পাঠিয়ে নিয়েছি এবার আমরা এগুলিকে যোগ বিয়োগ করবো কিন্তু তার আগে আমরা দশের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যায় বের করব। তো এখানে যেহেতু আমাদের দশের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যায় বলেছে তো আমরা কি জানি দশের অর্ধেক হয় আমাদের পাঁচ আর একের ঘরের সংখ্যাটি এক্ষেত্রে এককের ঘরের সংখ্যাটি যদি আমাদের পাঁচের ছোট হয় সেক্ষেত্রে হবে আমাদের জিরো মানে দশকের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের জিরো যুক্ত হবে মানে কোনো সংখ্যাই বাড়বে না সেক্ষেত্রে আর যদি আমাদের এককের ঘরের সংখ্যাটি যদি আমাদের পাঁচের থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এই দশকের ঘরের সংখ্যাটি এক বেড়ে যাবে ওকে তো এখানে এ দাগের কোয়েশ্চেনটি আছে থার্টি সেভেন প্লাস ফিফটি ফোর এর কাছাকাছি টেন এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা দেখো প্রথমে আছে আমাদের সাঁত্রিশ তো সাঁত্রিশে যদি আমরা এককের ঘরের সংখ্যাটি দেখি এককের ঘরের সংখ্যাটি আছে আমাদের সাত তো সাত যেহেতু আমাদের পাঁচের থেকে বড় তো তার জন্য আমাদের এখানে এই দশকের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের এক বেড়ে যাবে তাহলে আমাদের এখানে আগে থেকেই আছে আমাদের তিন তাহলে এক বেড়ে গেলে হয়ে যাবে আমাদের চার তো এটি হবে আমাদের চল্লিশ মানে এখানে আমাদের এই একের ঘরের সংখ্যাটি ধরেই যেহেতু আমাদের দশকের ঘরের সংখ্যাটি বাড়ছে তার জন্য আমাদের এককের ঘরের সংখ্যাটি জিরো পাবে ওকে এই এককের ঘরের সংখ্যার জন্য আমাদের ওখানে হচ্ছে জিরো আর এই দশকের ঘরে আমাদের আগে ছিল তিন তার জন্য হয়ে গেল চার এবার আমরা এখানে যদি দেখি এখানে এটি আছে আমাদের চুয়ান্ন তো এককের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের আছে চার তো চার যেহেতু আমাদের এই পাঁচের থেকে ছোট তাহলে দশকের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের বাড়বে না তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের এটি আছে প্লাস তো প্লাস করতে প্লাস দেবো এখানে পাঁচ এখানে হবে পঞ্চাশ মানে এখানে আমাদের এই এককের ঘরের সংখ্যাটি এককের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের পাঁচের থেকে ছোট থাকার কারণে দশকের ঘরের সংখ্যাটি কোনো সংখ্যায় বাড়বে না তো এখানে যেহেতু আমাদের পাঁচ আছে তোর জন্য পাঁচ আর এই এককের ঘরের সংখ্যার জন্য শূন্য তাহলে আমরা বলতে পারি যে সাঁত্রিশের সব থেকে কাছে দশের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা হলো চল্লিশ আর এই চুয়ান্ন এর কাছাকাছি দশের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ এবার এই দুটিকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে হচ্ছে শূন্য করতে শূন্য চার আর পাঁচ নয় তাহলে এই দুটি সংখ্যায় আমরা দশের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা বের করে নিলাম বের করে নিয়ে তারপর এটিকে আমরা সলভ করলাম এবার আমরা বি দাগটি করব তো বি দাগে লিখি এর কাছাকাছি দশ এর গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা সমান সমান দেখো এখানে এই অঙ্কটি আছে আমাদের মাইনাস মানে বিয়োগ তো এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম সংখ্যাটি আছে আমাদের তিয়াত্তর তো তিয়াত্তর মানে কি এককের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের আছে তিন তো এই তিন যেহেতু আমাদের পাঁচের থেকে ছোট তার মানে এখানে আমাদের দশকের ঘরের সংখ্যার সঙ্গে আর কোনো সংখ্যা যুক্ত হবে না তাহলে এটি হবে আমাদের এই যায় সাত আছে তো সাত করতে সাত বসবে আর এই এককের ঘরের জন্য শূন্য মাইনাস করতে মাইনাস এবার আমাদের এখানে আছে আটচল্লিশ তো আটচল্লিশের এককের ঘরের সংখ্যাটি যেহেতু আমাদের আট আছে আর আট যেহেতু আমাদের পাঁচের থেকে বড় তার মানে এখানে আমাদের দশকের ঘরের সংখ্যাটি এক বেড়ে যাবে তাহলে এখানে আছে আমাদের চার তো এক বেড়ে গেলে হবে আমাদের পাঁচ আর এখানে এককের ঘরের জন্য শূন্য তাহলে আমরা বলতে পারি যে তিয়াত্তরের সব থেকে কাছাকাছি দশের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে আমাদের সত্তর আর আটচল্লিশ এর সব থেকে কাছে দশের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ এবার এই দুটি যদি আমরা মাইনাস করি শূন্য করতে শূন্য পাঁচ আছে কত হলে সাত হবে বা ছয় সাত মানে দুই মানে কুড়ি এবার আমরা এটিকে একইভাবে করব এখানে আমাদের এককের ঘরে আছে চার তো এখানে চার যেহেতু আমাদের
তো দশকের ঘরের সংখ্যা আমাদের আগে থেকে আছে পাঁচ তাহলে এক বেড়ে গেলে হবে আমাদের ছয় আর এখানে এককের ঘরের জন্য শূন্য এবার আমরা যোগ করব শূন্য করতে শূন্য আর ছয় সাত আট তাহলে হচ্ছে আশি এবার আমাদের ডি দাগে আছে সাত সাতানব্বই মাইনাস আটত্রিশ তো এখানে আমাদের এককের ঘরের সংখ্যাটি আছে আমাদের সাত তো তো এখানে যেহেতু আমাদের সাত আছে তো সাত যেহেতু আমাদের পাঁচের থেকে বড় তার মানে কি এখানে আমাদের এই দশকের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের এক বেড়ে যাবে তো আগের থেকে আছে আমাদের নয় এক বেড়ে হয়ে এক বেড়ে গেলে আমাদের হয়ে যাবে এখানে দশ আর এখানে আমাদের এই এককের ঘরের সংখ্যার জন্য একটি শূন্য তাহলে আমরা বলতে পারি যে সাতানব্বই এর সব থেকে কাছাকাছি দশের গুণিতকের পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে একশো এখানে মাইনাস করতে মাইনাস এখানেও আমাদের এই এককের ঘরে আছে আমাদের আট তো আট যেহেতু আমাদের পাঁচের থেকে বড় তার মানে আমাদের এখানে দশকের ঘরের সংখ্যাটি এক বেড়ে যাবে তো দশকের ঘরে আগে থেকে আছে আমাদের তিন এক বেড়ে গেলে হবে চার আর এখানে এককের ঘরের জন্য শূন্য যদি মাইনাস করি শূন্য করতে শূন্য আর চার আছে কত হলে দশ হবে ছয় এবার এখানে আছে সেভেন্টি সিক্স মাইনাস টোয়েন্টি নাইন তো এখানে আমাদের এককের ঘরে আছে আমাদের সিক্স তো এককের ঘরে যেহেতু আমাদের সিক্স আছে সিক্স আমাদের ফাইভের থেকে বড় তাহলে এখানে আমাদের এই দশকের ঘরের সংখ্যাটি এক বেড়ে যাবে তো দশকের ঘরে আমাদের আগে থেকে আছে সেভেন এক বেড়ে গেলে হবে আমাদের এইট আর এখানে এককের ঘরের জন্য শূন্য আর এখানে মাইনাস এখানে আমাদের এককের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের আছে নাইন তো নাইন যেহেতু আমাদের ফাইভের থেকে বড় তাহলে এখানে আমাদের এই দশকের ঘরের সংখ্যাটি এক বেড়ে যাবে তো দশকের ঘরে আমাদের আগে থেকে আছে আমাদের টু তো এক বেড়ে গেলে হয়ে যাবে থ্রি আর এখানে এককের ঘরের জন্য শূন্য এবার যদি আমরা মাইনাস করি জিরো করতে জিরো আর তিন আছে কত হলে আট হবে পাস মানে পঞ্চাশ এবার এফ দাগে আছে আমাদের সিক্সটি সিক্স প্লাস সেভেন্টি থ্রি তো এখানে আমাদের এর কাছাকাছি দশ এর গুণিতকে পূর্ণ সংখ্যা সমান সমান এখানে আমাদের এককের ঘরে আছে আমাদের সিক্স তো সিক্স যেহেতু ফাইভের থেকে আমাদের বড় হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের এই দশকের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের এক বেড়ে যাবে তো আগে থেকে আছে আমাদের ছয় তাহলে এক বেড়ে গেলে হয়ে যাবে আমাদের সাত এখানে এককের ঘরের জন্য আমাদের শূন্য প্লাস করতে প্লাস এখানে আমাদের এককের ঘরে আছে তিন তো তিন যেহেতু আমাদের এই পাঁচের থেকে ছোট তাহলে আমাদের এই এককের দশকের ঘরের সংখ্যাটি আর বাড়বে না তাহলে আগে থেকে আছে আমাদের সেভেন তো সেভেন করতে সেভেন আর এখানে এককের ঘরের জন্য জিরো এবার যদি আমরা যোগ করি শূন্য করতে শূন্য সাতাশ সাত চোদ্দো মানে একশো চল্লিশ এবার জিদাকে আছে দুশো একান্ন যোগ একশো পঁচাত্তর তো এখানে আমাদের দেখো এখানেও আমাদের এককের ঘরের সংখ্যাটি দেখতে হবে তাহলে এখানে আমাদের হবে সংখ্যাটি সংখ্যাটি এখানে দুশো পঞ্চাশ হবে কারণ এখানে দুই করতে দুই আর এখানে এককের ঘরের সংখ্যা যেহেতু আমাদের এক আছে পাঁচের থেকে ছোট তাহলে দশকের ঘরের সংখ্যা যেহেতু আমাদের বাড়ছে না তাহলে পাস করতে আমরা পাঁচ বসাবো আর এককের ঘরের জন্য আমাদের জিরো ওকে এখানে প্লাস এখানে আমাদের এককের ঘরে আছে পাস তো আমি বলেছি যে সংখ্যাটি যদি আমাদের পাঁচ বা পাঁচের বেশি হয় তবে আমাদের দশকের ঘরের সংখ্যাটি এক বেড়ে যাবে আর এখানে যেহেতু আমাদের এককের ঘরে পাঁচ আছে তাহলে এই সংখ্যাটি আমাদের এক বেড়ে যাবে তাহলে এই সংখ্যাটি এক বেড়ে গেলো এখানে আমাদের আছে সাত তাহলে সেখানে হয়ে যাবে আমাদের আট তো ওখানে হবে এক আট এখানে এককের ঘরের জন্য আমাদের শূন্য যোগ করলে শূন্য করতে শূন্য আট পাঁচ তেরো তেরো তিন হাজার থাকে এক আর এক একে দুই দুই আর দুই চার তাহলে হচ্ছে আমাদের চারশো তিরিশ এবার এইচ দাগে আছে আমাদের ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি টু মাইনাস টু হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান তো এখানে আমাদের এককের ঘরে আছে আমাদের টু তো টু যেহেতু আমাদের এই ফাইভের থেকে ছোট তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের এই দশকের ঘরের সংখ্যাটি আমাদের বাড়বে না তাহলে এখানে সংখ্যাটি হবে আমাদের এখানে আমাদের এই ফোর করতে আমরা ফোর বসাচ্ছি এখানে আমাদের এককের ঘরে পাঁচের থেকে ছোট থাকার জন্য এটি আমাদের যেহেতু বাড়ছে না তাহলে আমাদের ছয় করতে ছয়ই বসাবো আর এককের ঘরের জন্য আমরা শূন্য এখানে মাইনাস করতে মাইনাস এখানে আমাদের এককের ঘরে যেহেতু আমাদের এক আছে তো এক যেহেতু আমাদের পাঁচের থেকে ছোট তার জন্য আমাদের এখানে আমাদের দশকের ঘরের সংখ্যা আমাদের কোনো সংখ্যা যুক্ত হবে না তাহলে এখানে আমাদের দুই করতে দুই আর এখানে যেহেতু বাড়ছে না তাহলে সাত আছে তো আমরা সাতই বসাবো আর এককের ঘরের জন্য জিরো এবার যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে শূন্য করতে শূন্য সাত আছে কত হলে ষোলো হবে নয় আগে থাকে এক দুই রাখে তিন তিন আছে কত হলে চার হবে এক মানে একশো ওকে 
ओके तो आशा करी अंकगल तुम्हारा भलोभ में बुझते पे छो तब जी कारो कौ बुझते असुविधा है और एक बार कर देखे ने बुझार को असुविधा होना और एखे हमारे पाँचर दागे आज एकशो एर गुणितक पूर्ण संख्या नहीं हिसाब करते हैं एखे आज है छय दागे एक हज़ार गुणितक पूर्ण संख्या नहीं हिसाब करते हैं तो यगल के अभी तुम्हारे पर क्लैसे सल्व कर देव और एख पर्त तुम तुम्हारा निजे चेषा करते पर कारण एखे हमें तुम्हारे देखिए दिए क्यों हमें एकशो एर गुणितक पूर्ण संख्या बेर करते हज़ार गुणितक पूर्ण संख्या बेर करते एक ही तुम्हारा एगुली के बेर निजेरा सल्व करार चेषा करो जो क्यों ना पारो को असुविधा नहीं पर क्लैसे तुम्हारा सल्व कर देव ओके